तो अभी फिलहाल सेवन थर्टीन टाइम है और रेडी हो चुका हूँ आज के लिए तो ये मोस्टली अपना पिकअप है बस या कोई तो है ये वाला होगा तो इसका एंट्री टिकट है वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉ स्टिकर लगा दिया अभी जाना है अंदर वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज नोटिस किया है कि आप आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब है तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करते हैं तो चलिए अभी वीडियो पे लॉट चलते हैं गुड मॉर्निंग दोस्तों तो अभी इधर का टाइम है सिक्स और सेवन को पिकअप है तो कल तो बहुत ही मजा किया मस्त नाचे पूरा पब में तो अभी उठ गए कुछ देर में जाना है ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा रेडी वेडी होके और उसके बाद निकलना है अपने कुकू टनल और मेकॉन डेटा के लिए ठीक है आप लोग बने रहिए पूरा दिखाते हैं आप लोगों को यार रेडी वेडी हो लेता हूँ अभी भी नींद तो बहुत आ रहा है कि ठीक से सोया नहीं रात को पर चलो ठीक है तो अभी फिलहाल सेवन थर्टीन टाइम है और रेडी हो चुका हूँ आज के लिए और भी तीस मिनट बाकी है पिकअप का हमारा तो सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट करूँ कि नहीं करूँ क्योंकि उतना भूख तो नहीं है तो देख लेता हूँ कुछ ऐसा बिस्किट बिस्किट खा लूँगा तो फिलहाल यही है प्लान अभी कुछ देर बाद निकलते हैं ऑलरेडी पिकअप आ चुका है सेवन को बोला था सेवन को फिफ्टी को आ गया तो चलते हैं नीचे हो गया ऑलरेडी हेलो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सब कर लिया है ये अच्छा है तो ये मोस्टली अपना पिकअप है बस या कोई तो है ये वाला होगा मॉर्निंग दोस्तों अभी निकल पड़े बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं हुआ अभी 758 फिफ्टी एट ही हुआ है और निकल पड़े कोकू टनल के लिए अपना पहला ट्रिप जो है तो ये मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था तो सस्ता ही आ गया फोर थाउजेंड पर हेड कोकू टनल और मेकंग डेल्टा का एक कम्बाइंड ट्रिप है तो चलिए चलते हैं थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं जब तक कोकू टनल पहुँचते हैं क्योंकि तो ठीक से सोए तो नहीं तो वो एक बात है थोड़ा रेस्ट लेना है सोना है थोड़ा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुआ तो उसके बाद जो वीकर कंट्रीज थे वो इधर तो यूएस के अंडर आ गए या फिर यूएस के एलाइज बन गए तो वही बता रहे थे अपने गाइड तो वैसे ही वियतनाम मतलब साउथ वियतनाम वो यूएस के साथ था और दूसरा जो तब सुपर पावर था थे तब वो था सोवियत यूनियन तो नॉर्थ वियतनाम और वियत कॉन्ग जो जगह है वो था सोवियत यूनियन के साथ तो वही तभी अराउंड 20 साल चला था लड़ाई वियतनाम का वियतनाम के इंडिपेंडेंस के लिए और उसके बाद मतलब यूएस को फाइनली छोड़ना पड़ा और यूएस मतलब साउथ वियतनाम फिर जाके नॉर्थ वियतनाम एंड वियत कॉन्ग के साथ एकजुट हो गए थे तो वही बता रहे थे तो वो पूरा आपको डिटेल्स जाते जाते बताता हूँ अपने पहले स्टॉप में ये मोस्टली होगा हैंडी क्रैफ्ट का वो बोलते तो और के बाद बहुत सारे ऐसे फैमिलीज भी हैं जिनको इफेक्ट हुआ था और मतलब हैंडी कैप्ट हो गए तो वैसे ही एक जो इधर हम को लेकर आए तो वैसे ही एक हैंडी क्राफ्ट हैंडी हैंडी कैप्ट हैंडी क्राफ्ट का एक दुकान है ये वाला तो इधर दिखाते हैं कि कैसे 
एक शेल से और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ये हैंडीकैप लोग डिफरेंट आर्ट बॉक्स बनाते हैं जो कि इधर ये लोग बेचते हैं एक शॉप के थ्रू तो उससे कुछ प्रतिशत इनको जाता है अराउंड फोर्टी या फिफ्टी परसेंट और बाकी शॉप ओनर्स को जाता है तो वही लेके आए थे इधर अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हो तो बाकी देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड है वो आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बना रहे खूबसूरत है एक एक चीज दिखाता हूँ ये सब फिनिश प्रोडक्ट तो अभी बस अंदर से निकल के आया तो ये जो वॉर के विक्टिम है तो जो बता रहा था जो और के विक्टिम है उनके फैमिली जो अभी भी शायद <laughs> इधर मैं बात करूं उधर कॉमेडी चल रहा है शर्म नहीं आती तो तेरे वजह से ना एक आदमी बात कर रहा है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है लोग आश्रय बैठ के तो उनके विक्टिम्स का ही ये मतलब तो अभी भी जो हैंडीकैप्ट है वो सब वही वही फैक्ट्री है तो बहुत हाँ हाँ थोड़ा तो एक्सपेंसिव है क्योंकि 50 परसेंट इसका 50 परसेंट जाता है शायद इन लोगों को और बाकी का गवर्नमेंट को जाता है उसलिए मुझे शायद नहीं नहीं शायद शायद इज इम्पोर्टेंट आई कैन नॉट कन्फर्म एवरी थिंग आई डू Eventually. अभी आगे कुकू टनल में तो कुछ ही टनल मोस्टली तो बस अभी जा रहे गाइड ने बोल दिया गाइड को फॉलो करना है लेकिन दिख नहीं रहा कहाँ गया अपना गाइड हाँ टोपी वाला अपना गाइड है दिख गया गाइड दिख गया अभी टोपी लगा लिया इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा था तो बकवास तो तो करते कौन ये तो अभी जा रहे एंट्री के लिए सन ग्लास खोल देता हूँ तो इसका एंट्री टिकट है वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉ स्टिकर लगा दिया अभी जाना है अंदर नींद तो भाया ना खा रहा है
तो ये जो आप मैप देख रहे हैं वो कुछ कुची टनल का नक्शा है और ये लगभग होचिमिन सिटी से 70 किलोमीटर की दूरी पे है तो यही बता रहे थे अभी अपने हमारे गाइड तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उस समय तो मतलब ऑटोमेटिक इक्विपमेंट कुछ होता नहीं था तो एक वियतनामीज जो लोग थे वो मैनुअली इसको ऐसे ही हर रोज डिक करते थे तो मैक्स टू मैक्स समर के टाइम पाँच मीटर ही डिक कर पाते थे क्योंकि बहुत ही हार्ड होता था सॉइल जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो तो यही जब रेनी सीजन होता था तो उनके लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाता था तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये टनल डिफरेंट चेंबर्स में डिवाइडेड था जिसका फाइनल ओपनिंग था साइगॉन रिवर में तो अगर ऐसा भी हो जाए कि टनल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे तो एक ऑप्शन इनके पास हर वक्त रहता था कि डायरेक्ट साइगॉन रिवर में निकल जाए और उधर से स्केप कर जाए यूएसआर के टाइम ऐसे भी सिचुएशन आए थे कि इनको दिन पे दिन टनल के अंदर ही रहना था और अगर आपको अंदर रहना है तो कुछ खाना भी तो पकाना है तो इसी वजह से और अगर आप खाना पकाओ तो धुआं निकले तो आपका लोकेशन रिवील हो जाएगा इसी वजह से इन लोगों ने एक बहुत ही इनोवेटिव जुगाड़ निकाला था ये जो स्मोक है चारों चेंबर से पास होकर निकलते थे और ऐसे ही जब वो स्मोक बाहर निकलता था तो उसमें कोई मतलब कलर या वैसा कुछ नहीं होता कलरलेस स्मोक रहता था तो इसी वजह से उनका मतलब लोकेशन रिवील नहीं होता था तो जैसे कि आप देख पा रहे तो ये कुछ टनल के एंट्री पॉइंट्स हुआ करते थे तो ये जो अभी देख पा देख रहे ये टूरिस्ट मतलब थोड़ा इनलाज किया है ताकि टूरिस्ट आराम से घुस पाए तो एक्चुअल वाले जो एंट्री पॉइंट्स थे इससे और भी छोटे हुआ करते थे तो इससे फ़ायदा क्या होता था कि वियतनामी लोग तो घुस जाते थे लेकिन यू एस आर्मी जो कि थोड़ा हेल्दी हुआ करते थे मेरे जैसे वो नहीं घुस पाते थे और घुस भी जाते थे तो अंदर फंस जाते थे तो ये उनके एडवांटेज में आ जाता था भाई ये बड़ा करके जितना छोटा है तो नहीं घुस पाएंगे इसमें इम्पोसिबल And uh, inside that jungle covering, like that, also just one step, you may fall down and see this kind of trap by the bamboo. The book be trapped by the bamboo. Oh, missing into it. That's one big turn. The things that become iconic for the tunnels right here. Besides the underground, so underground we have a lot of the spines. Yes, like me. तो टनल के अंदर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी एक बहुत ही मस्त जुगाड़ निकाला था वियतनामीज लोगों ने केक क्या क्या था कि जैसे कीड़े माउंटेन टाइप माउंटेन्स जो बनाते हैं ना वैसे ही मतलब रेप्लिका बना के उसके अंदर पतले पतले बैम्बू के एकदम शेफ लगा लगा देते थे जो कि एकदम टनल तक जाता था तो ऐसे उधर से ऑक्सीजन आता रहता था टनल के अंदर इस वजह से उनको अगर बहुत दिन अंदर भी रहना पड़े एक दो दिन वॉर के मतलब यूएस की वजह से तो दिक्कत नहीं होता था Being destroyed right here in 1970 by a delay mine of Vietnamese people. That landmine is called delay because it's focused into the tracks on the two sides, which help the tank to move. So after the tank going through, cross through the landmine, the explosion destroyed the tracks on the two sides, and it's gonna be stuck right here since 1970. A tank like this M41. M stands for medium size medium of that, size. and it weighs about 23 tons in total. जैसे जैसे टनल बना है बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो कितना सोच के सब बूबी ट्रैप्स बना है 
you let me. Okay, the trap open up and the rolling trap rolling. Because on the two sides will be rolled like this when you go into the middle. Just like that, and when you snap into that, the middle open up and the left is gonna get stuck into the middle. Okay, lying down. So once you get stuck already, it's going to go to play rolling down and the other side slap to your body. Right. You fall over here, the other side slap to you. Oh, it could not be activated automatically. So it is something to activate it by a friend of three on the top right here. You put it on the ground and scatter all of the leaves, all the soil on that to cover. And getting a friend of three on the top. So basically when the tank cross through, that's gonna activate like this way for the explosion of the bomb. Stopping that by destroying the tracks is the main responsibility of the delay mod track. Right here was the smaller version of the one to picture over there. So the big fans outside the track on the sides you look at over there. कितने इंटेलिजेंट लोग थे उस टाइम के वही देख रहा हूँ मैं कि ट्रैप्स वैप्स मस्त कब कितना सोच समझ के बनाए थे इधर का पूरा और ये शूटिंग रेंज में आपका आवाज आ रहा होगा गन का रिमेम्बर इन कंबोडिया या दे टोल्ड इफ यू एस्क देम दे कुड बुट सम हाउ एंड सम चिकन एस अ टारगेट नो Not sure. The cab boy. Hey, yeah, what's that, boy? Tag, tag. Hey, six million, six, no, six. It's like how many shooting car? So around Indian currency, man, two thousand, some approx, two thousand rupees, guy. So I was thinking, but this. मतलब लास्ट ईयर ही शोल्डर का ऑपरेशन करवाया तो रिस्क नहीं लेना चाहता मैं फालतू का ले ले तो बारिश में फुटप्रिंट्स ना है इसीलिए भी एक अलग जुगाड़ निकाला था दोनों जूते दोनों अलग शेप के रहते थे तो इसमें इसमें भी ब्रिटिश आर्मी को कंफ्यूज कर देते हैं कौन सा साइड इलेक्शन है Okay. Even the air pressure after explosion is gonna damage to your body if you stay within 500 meters from here. A tunnel पे चलते हैं। नहीं, ये बड़ा tunnel है। Yeah, she's getting a hundred. Yeah, you going hundred. You going hundred. Hundred it is. If I have to. तो ये कुछ ही टनल का ट्रिप इधर ही होता है खत्म अभी जा रहे हैं लंच के लिए मेरा ट्रिप हो गया लेट मी डू द बकवास लंच के लिए तो ये ही प्लान है अभी तो अपना ग्रुप में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आए जो अच्छा है कोई यूएस से कोई यूके से कोई जर्मनी से इट्स गुड डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी व्हिच इज गुड अभी मैं कौन मिलता पे जा रहा हूँ बहुत तेज बारिश हो रहा है Yeah. Yeah. Can I also have the water? Yeah. Honestly, it's just um. Tastes like whiskey. I know.